Nu staat hier een waterzuiveringsinstallatie, maar 5500 jaar geleden zag het er meer zo uit. Toen woonden hier in Schipluiden steentijdboeren op een klein duintje. En ze maakten alles zelf wat ze nodig hadden. Kookpotten, gereedschap, manden en zelfs kralen. Supercool, zulke oude sieraden. Hier in het museum in Den Haag liggen de kralen uit Schipluiden. Kijk. Kralen van Barnsteen, van Git en van Bot. Meer dan 5000 jaar oud. Mooi hoor. Ik zou ze ook wel willen. Wil je ook van die mooie steentijd kralen? Dan laten wij nu zien hoe je die kan maken. Ik heb hier een stuk barnsteen. Diederik heeft git. En daar gaan we kralen van maken. Barnsteen, dat is versteende hars van bomen. En voor een steen is het best wel zacht. Dus je kan het gewoon zagen met een touwtje. Van brandnetel. Dit is net iets anders dan barnsteen. Het is ook een vrij zachte steensoort, maar je kunt het niet zagen met een touwtje zoals we Dorothee net liet zien. Dus deze heb ik in vorm gezaagd met, uh, uh, met vuurstenen afslagen. En uh, splijten kun je het ook. Uh, maar nu is hij nog een beetje een raar ovaal dingetje, dat zie je wel. Hij is nog niet echt mooi rond. Dus daar ga ik nu eerst wat aan doen. Hij is nog een beetje dik bovendien. Dus ik ga hem nu uh, op een uh, ruwe steen met een handje zand ga ik hem even dun slijpen en ik ga hem even mooi in vorm brengen. Nou, hij is eraf. Nu moet ik hem in vorm schuren. Nou, de kraal van Git is behoorlijk mooi rond nou. Dus die ga ik nou eerst doorboren, want bij doorboren kan die nog wel eens breken. Um, en daarna gaan we nog polijsten. Maar eerst doorboren met een uh, vuurstenen boordje. Dus gewoon een scherp puntje van vuursteen. Dan ga ik gewoon simpel doorboren. Van twee kanten. Ik heb nu van twee kanten geboord in de git. En je ziet het begin van het gaatje. Het is nou nog te klein, hè? het moet nog groter worden. Maar die uh, beide... Doorboringen die ontmoeten elkaar dus in het midden van de steen. En dan krijg je een gat. En dat is bij de prehistorische die we terugvinden ook zo. Nou, het gaatje is nou groot genoeg voor een touwtje. En uh, dus eigenlijk is de doorboring nu klaar. Maar hij is nog helemaal ruw van het schuren op die uh, ruwe steen waar ik net mee bezig was voor het vormen. En nu gaan we polijs. Daarvan gaat hij mooi glimmen. Dat doe ik op een wat gladdere steen. Oh. Nou, mijn heeft een goede vorm gekregen. Nu wordt het tijd voor de doorboring. Ik begin even met een vuurstenen boordje om het beginnetje te maken. En dan ga ik verder met een boordje van bot. Daarmee krijg je een mooi recht gat. En dat zien we ook op de vondsten. Met git kan dat niet, dat is te hard, dat moet met een vuurstenen boordje. Het gat is gelukt, nu moet hij nog gepolijst. En met barnsteen kan dat heel goed op hout. Nou, kijk, met een beetje moeite heb jij mooie steentijdkralen.